ஆலயம் செல்வி சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மாதத்தில் பன்னிரெண்டாவது மாதமான பங்குனியில் பன்னிரெண்டாவது நட்சத்திரமான உத்திரம் இடம்பெறும் புனித நாள்தான் பங்குனி உத்திரம் பங்குனி மாதத்தில் உள்ள உத்திர நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி வரும் நாளில் பங்குனி உத்திரம் கொண்டாடப்படுகிறது வளமான பலன்களை தரும் விரதங்களுள் பங்குனி வித் உத்திர விரதமும் ஒன்று இந்த விரதத்தை கல்யாண விரதம் திருமண விரதம் என்றும் கூறுவார்கள் இது ஈசனுக்குரிய அஷ்டமகா விரதங்களுள் ஒன்றுதான் நம்ம கொண்டாடுற பங்குனி விரதம் பங்குனி உத்திரம் இழை இறை வழிபாட்டிற்கு பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் ஒரு சிறப்பான நாள் திருமணமாகாத இருபாலரும் அதாவது ஆண்களும் பெண்களும் இந்நாளில் விரதம் இருந்து வழிபட்டால் திருமண பேரு கிட்டும் தெய்வீக அற்புதங்கள் பல பெற்ற பங்குனி உத்திர திருநாள் பாவத்தை போர்க்கும் அற்புத நாள் மட்டுமல்ல பகையை அகற்றும் திருநாளாகவும் இது திகழ்கிறது இன்றைக்கி நாம் பங்குனி உத்திரம்னா என்ன பங்குனி உத்திரம் பற்றிய புராண கதைகள் என்ன பங்குனி உத்திரம் அன்றைக்கு நம்ம நோன்பு விரத முறை எப்படி இருக்கணும் பங்குனி உத்திரம் என்று நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது பங்குனி உத்திரம் விரதம் இருக்கும் நேரம் என்ன பங்குனி உத்திரத்தோட விரதம் இருந்தால் அதோட பலன் என்ன என்பதை எல்லாம் பற்றி விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் பெரிய பதிவு தான் ஆனால் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லோருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பதிவை முழுசாக பார்த்து பயன்பெறுங்க இப்போ நம்ம பங்குனி உத்திரம்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பங்குனி உத்திரம் என்பது சைவ கடவுளாகிய முருகனுக்குரிய ஒரு சிறப்பு விரத தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இது பங்குனி மாதத்தில் வரும் உத்திர நட்சத்திர தினமாகும் தமிழ் மாதங்களில் பன்னிரெண்டாம் மாதம் தான் பங்குனி நட்சத்திரங்களில் பன்னிரெண்டாம் நட்சத்திரம் தான் உத்திரம் எனவே பன்னிரெண்டு கை வேலவனுக்கு சிறப்பான தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த பங்குனி உத்திரம் அநேகமாக முருகன் கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா முருகன் கோயில்களிலும் இத்தினத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் எல்லா திருவிழாக்களும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிறப்பாக நடைபெறும் அதுதான் பங்குனி உத்திரம் பங்குனி உத்திரம் எப்படி முருகப்பெருமானுக்கு ரொம்ப விசேஷமோ அதே போல மீனாட்சி கல்யாணமும் இன்றை இன்றைக்கு விசேஷம் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் மனம் செய்வித்த நாளும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பங்குனி உத்திர நாள் தான் சிவனின் மோன நிலையை கலைத்த மண்மதனை எரித்த எரித்ததால் கலங்கி நின்ற தேவர்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தையாக சிவன் தேவியை இந்த தினத்தில் மணந்தார் என்பது தான் ஐதீகம் இத்தினத்தில் சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் ஆடை அணிகளால் அழகு செய்து மணவரையில் அமர்த்தி வாத்தியங்கள் முழங்க வேதங்கள் ஓதி ஹோமம் வளர்த்து தோத்திரங்கள் கூறி தாலி கட்டி வாழ்த்துக்கள் கூறி அலங்கரித்த பல்லக்கில் இருவரையும் ஊர்வலமாக கொண்டு சென்று பள்ளி அறைக்கு அனுப்பி வைப்பார்கள் ரொம்ப விசேஷமாக இந்த விழா நடக்கும் அதே போல பங்குனி உத்திர கல்யாண திருவிழா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுவாகிய ஆன்மா பதியாகிய சிவத்துடன் இணைவதாக ஓர் உயர்ந்த நிலையினை எடுத்து காட்டுகின்றது இத்தினத்தில் அம்மையப்பனை குறித்து சைவர்கள் விரதம் இருப்பர் இதனை கல்யாண சுந்தர விரதம் அப்படின்னு அழைப்பாங்க இப்போ நம்ம புரா புராண தகவல்கள் என்ன சொல்லுது பங்குனி உத்திரம் பற்றி அப்படின்ற கருத்தையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் புராணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பங்குனி உத்திரத்தில் நிகழ்ந்த சிறப்புகள் பற்றி நிறையவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த திருநாளில் தான் மிக அதிகமான தெய்வ திருமணங்கள் நடைபெற்றுள்ளதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன இந்த நன்னாளில் தான் அன்னை பார்வதிக்கும் பரமேஸ்வரனுக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது காஞ்சியில் ஆற்று மணலை பிடித்து வழிபட்ட காமாட்சி அன்னைக்கு அருள் புரிந்து ஏகாம்பரநாதருடன் திருக்கல்யாணம் நடந்தது கூட இந்த நாளில் தான் மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நடந்தது சூரபத்மனை வதம் செய்த முருகன் இந்திரனின் மகளான தெய்வானையை மணந்து கொண்டது கூட இந்த நாளில் தான் நடந்தது இந்நாளில் தான் பார்க்கடலில் இருந்து அன்னை மகாலட்சுமி தோன்றி நாராயணை மன நாராயணனை மணந்த திருநாள் ஆகும் எனவே இதே நாள் அன்னையின் தோற்ற மற்றும் திருமண நாளாகவும் கொண்டாடப்பெறுவது ரொம்பவே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் எனவே இந்நாளை மகாலட்சுமி ஜெயந்தி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்நாளிலேயே ஆண்டாள் நாச்சியார் ரங்கமன்னாரை கரம் பிடித்தார் மேலும் இந்த நாளில் தான் பிரபு ஸ்ரீராமர் சீதையின் கல்யாணமும் நடைபெற்றது இந்நாளில் தான் பிரம்மதேவர் அன்னை சரஸ்வதியை மணந்தார் இன்னைக்கு தான் இறைவன் தர்மசாஸ்த அவதரித்தார் இந்நாளில் தான் தேவேந்திரனுக்கும் இந்திராணிக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது அது மட்டும் இல்லை இந்நாளிலேயே இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர கன்னியருக்கும் சந்திரனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது இந்நாளில் தான் நம்பிராஜனுக்கு அன்னை ஸ்ரீவல்லி அவதரித்தார்கள் சிவனின் தவத்தை கலைத்ததால் இறைவனின் நெற்றிக்கண்ணால் மன்மதன் எரிக்கப்பட்டான் ரதியின் வேண்டுதலால் மீண்டும் மன்மதன் உயிர் பெற்ற நாளும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள் தான் இந்நாளில் தான் அர்ஜுனன் அவதரித்தான் என மகாபாரதம் குறிப்பிடுகிறது இந்த திருநாளில் லோபாமுத்திரை அகத்திய முனிவரை மணந்து கொண்டதாக கந்தபுராணம் குறிப்பிடுகிறது 
இந்நாளில் தான் காரைக்கால் அம்மையார் கூட முக்தி அடைந்தார்கள் இவ்வளோ விசேஷம் வாய்ந்த ஒரு நன்னால் தான் பங்குனி உத்திரம் இப்போ நம்ம பங்குனி உத்திர விரத முறை என்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம் பங்குனி உத்திர நன்னால் குலதெய்வ வழிபாட்டுக்கு மிக மிக உகந்த நன்னால் இந்நன்னாளில் குலதெய்வத்தை வழிபடுவது நம்முடைய குலம் தழைக்க உதவும் நம்முடைய முன்னோர்களின் பரிபூரண ஆசைகளை பெற்றுத்தரக்கூடியது தான் இந்த திருநாள் இந்த வருடம் பங்குனி உத்திர நன்னால் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வருகின்றது எனவே இந்த நோன்பை பின்பற்ற விரும்பும் அன்பர்கள் மார்ச் இருபதாம் தேதி மதியம் மூணு ஐம்பத்தி ஏழு மணி அதில் ஆரம்பித்து உப உபவாசத்தை நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் விரதம் இருப்பவர்கள் முடிந்தவரை மூன்று வேலையும் உணவு உண்ணாமல் விரதம் இருப்பது ரொம்ப நல்லது முடியாதவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தங்கள் உடல்நிலைக்கும் உடல் சக்திக்கும் ஏற்ப ஒரு பொழுது உணவு உட்கண்டோ அல்லது குடிநீர் இல்லைனா பால் பழரசம் பழம் இதை மட்டுமே சாப்பிட்டு கூட நம்ம விரதம் இருக்கலாம் அல்லது சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கை உப்பில்லாமல் வேக வைத்து கூட நம்ம சாப்பிடலாம் இதுவும் இல்லைனா சத்து மாவை வெள்ளத்துடன் கலந்து ஒரே ஒரு வேலை மட்டும் உண்ணலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் உபவாசம் இல்லாமல் பூஜை மட்டுமே கூட நம்ம செய்து வரலாம் பங்குனி உத்திர நாளில் அதிகாலை நீராடி மன தூய்மையோடு நம்ம விரதம் இருக்க வேண்டும் பங்குனி உத்திரம் மார்ச் இருபத்தி ஓராம் தேதி வருது அன்னைக்கு நம்ம என்ன மாதிரி பூஜை செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் நேரத்தையும் பார்க்கலாம் நம்ம பூஜை செய்ய வேண்டிய நேரம் அன்னைக்கு மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வியாழக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா காலை பத்தரை முதல் பதினொன்றரை வரை அந்த டைமில் நம்ம பூஜை செய்யணும் பெண்கள் நித்திய கடன்கள் முடித்து நீராடி பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து தரையில் சிறிய கோலமிட வேண்டும் வீட்டில் இருக்கும் குத்து விளக்கு காமாட்சி விளக்கு கஜலட்சுமி விளக்குகள் எல்லாவற்றையும் கழுவி காய வைத்து சந்தனம் குங்குமம் வைக்க வேண்டும் குத்து விளக்குகளில் எல்லா பக்கமுமே நம்ம திரிகள் போட வேண்டும் எல்லா விளக்குகளுக்குமே இரண்டு திரிகள் போட வேண்டும் பூஜை அறையில் சுவாமி படங்களை துடைத்து சந்தனம் குங்குமம் வைக்க வேண்டும் சிவபார்வதி முருகப்பெருமான் படத்தை அலங்கரித்து சிவபார்வதி கல்யாணமூர்த்தியாக பாவித்து நம்ம வழிபாடு செய்தல் வேண்டும் திருவுருவங்கள் கிழக்கு அல்லது மேற்கு நோக்கி இருக்க வேண்டும் பூஜை அறையையும் தெய்வ திருவுரங் தெய்வ திருவுருவங்களையும் மலர்களால் நாம் அலங்காரம் செய்ய வேண்டும் பூஜைக்கான பொருட்கள் சந்தனம் குங்குமம் விபூதி பூ தேங்காய் பழங்கள் வெற்றிலை பாக்கு சூடன் சாம்பிராணி எல்லாமே நம்ம தயாராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் பூஜை அறையில் சில கோலங்கள் போட்டு கூட நம்ம தயாராக வைத்து கொள்ள வேண்டும் சுவாமி படத்துக்கு முன்பாக சுத்தமான தண்ணீர் நிரம்பிய சொம்பை வைத்து தண்ணீரில் சிறிது மஞ்சள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இரு உயரமான குத்து விளக்குகளை வைத்து நெய்யால் அல்லது எல் தீபம் அதாவது நல்லெண்ணெய் தீபம் நம்ம ஏற்ற வேண்டும் சுவாமி படத்துக்கு அருகிலும் ஒரு சிறு கஜலட்சுமி அல்லது காமாட்சி அம்மன் விளக்கு வைத்து நெய் தீபம் அல்லது நல்லெண்ணெய் தீபம் நம்ம ஏற்ற வேண்டும் ஒரு சொம்பின் வாயில் மாவிலையை கொத்து அதாவது மாவிலை கொத்தை நம்ம வந்து அந்த சொம்பின் வாயில் சொருகி அதன் நடுவில் ஒரு தேங்காயை மஞ்சள் பூசி நிறுத்தின வாக்கில் வைக்க வேண்டும் கலசத்திற்கு சந்தனம் குங்குமம் மஞ்சள் பூச வேண்டும் சுவாமி படத்திற்கு முன்பாக வாழை இலையினை போட்டு வெற்றிலை பாக்கு வாழைப்பழம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மால் இயன்ற நிவேதன பொருட்களை நம்ம வைக்க வேண்டும் சர்க்கரை பொங்கல் வைத்து நைவேத்தியம் படைத்து வழிபட்டால் அது ரொம்பவே சிறப்பு ஒரு வெற்றிலையின் மேல் மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடித்து வாழை இலையின் வலது பக்கமாக நம்ம வைக்க வேண்டும் சந்தனம் குங்குமம் பூ இட்டு அலங்கரிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு கிழக்கு பார்த்து அமர்ந்து முழுமுதற் கடவுள் விநாயகர் வழிபாட்டோடு நம்ம பூஜையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் பிள்ளையார் மந்திரம் அஷ்டோத்திரம் சொல்லி கூட நம்ம வழிபாட்டை ஆரம்பிக்கலாம் பின்னர் சிவபெருமான் பார்வதி முருகப்பெருமான் அஷ்டோத்திரம் சஷ்டி கவசம் அல்லது நூற்றி எட்டு போற்றி போன்றவற்றை பாடி மனதார வேண்டிக் கொண்டு தூப தீப ஆரத்திக்கள் காட்டிவிட்டு நிவேதனம் செய்யும் விதமாக முதலில் இலையை சுற்றி சிறிது நீரை விட்டு மங்கள தீபாராதனை காட்ட வேண்டும் நல்ல மன வாழ்க்கை வேண்டுவோர் இந்நாளில் சிவபார்வதியை வேண்டி விரதம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஓம் சிவாய நம ஓம் பராசக்தி நம என்ற நாமத்தை நாம் நூற்றி எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டும் மாலை கோயிலுக்கு சென்று தீபமேற்றி தெய்வ திருமணங்களை தரிசித்து நம்ம வழிபட்டு வரலாம் இப்போ நம்ம பங்குனி உத்திரம் விரதம் இருக்கும் நேரம் என்ன வீட்டில் வழிபாடு செய்யும் நேரம் என்ன இதை பார்க்கலாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த நேரம் அதை நான் உங்களுக்காக அப்படியே சொல்கிறோம் இது தமிழ்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் தெரியாத அன்பர்களுக்காக ஆங்கிலத்திலையும் நாங்கள் மொழிபெயர்த்து இந்த நேரங்களை உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம் பங்குனி உத்திரம் விரதம் இருக்கும் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபது புதன்கிழமை மதியம் மூணு ஐம்பத்தி ஏழு முதல் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வியாழக்கிழமை மதியம் இரண்டு இருபத்தி ஒம்பது வரை நம்ம இந்த விரதம் இருக்க வேண்டிய நேரம் பங்குனி உத்திரம் வீட்டில் நம்ம வழிபாடு செய்யும் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்று வியாழக்கிழமை காலை பத்து முப்பது முதல் 
பதினொன்று முப்பது வரை இப்போ நம்ம இந்த இந்த மாதிரி விரதம் இருக்கும்போது அதோட பலன்கள் என்ன அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தெய்வ திருமணங்களை தரிசித்து நம் வீட்டிலும் மங்கள விழாக்கள் நடக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் தெய்வ திருமண உற்சவங்களில் கலந்து கொண்டு இறைவனிடம் நம் மனதின் பாரத்தை வைத்தால் நம் இல்லங்களிலும் கல்யாண கெட்டி மேலும் கேட்கும் வாய்ப்பு கூடி வரும் என்பதுதான் வழிவழியாக வரும் ஒரு நம்பிக்கை பங்குனி உத்திர விரதம் இருந்து மகாலட்சுமி ஸ்ரீமன் நாராயணனின் மலர்க்கரம் பிடித்ததை போல நம் வீட்டு பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் கடைபிடிக்கும் விரதத்தின் மூலம் நல்ல பக்தியுடைய துணைவர் கிடைக்க பெறுவதுடன் வற்றாத செல்வ வளமும் உண்டாகும் பங்குனி உத்திர விரதம் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்வோருக்கு அடுத்த பிறவி தெய்வ பிறவியாக அமையும் என்று விரத நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் ஜனன மரண சக்கரத்தில் இருந்து உயிர் விடுபட்டு முக்தி பெறும் என்பதுதான் ஐதீகம் உத்திர விரதம் இருப்பதால் அனைத்து தெய்வங்களின் அருள் பூரணமாக கிடைக்கும் உத்திர நட்சத்திரக்கு நட்சத்திரத்திற்குரிய கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் இந்நாளில் செய்யும் வழிபாட்டினால் பாவங்கள் அனைத்தும் பஸ்வமாகிவிடும் என்று சூரிய புராணம் கூறுகிறது பங்குனி உத்திர நாளில் சந்திரன் பலம் பெற்று கன்னிராசியிலும் சூரியன் மீன வீட்டிலும் இருக்கும் இவ்விரு கிரகங்களும் இந்நாளில் ஒருவரை ஒருவர் ஏழாம் பார்வையால் பார்த்து கொள்வர் இதன் மூலம் ஆத்ம பலமும் மனோபலமும் ஒரு சேர நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லாதோர் ஏலாதோருக்கு அன்னதானம் வஸ்திர தானம் செய்வது ரொம்பவே விசேஷம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஜாதகத்தில் பல்வேறு தோஷங்கள் ஏற்பட்டு திருமண தடை ஏற்படுபவர்கள் குறிப்பாக செவ்வாய் தோஷம் காரணமாக தொடர்ந்து கல்யாண தடங்களை சந்திப்பவர்கள் பங்குனி உத்திரத்தன்று முருகப்பெருமானை மனதார வணங்கி வழிபட்டால் எல்லா தடைகள் தடங்கல்கள் இடையூறுகளும் நீங்கி சுபயோக சுப வாழ்வு அமையும் என்பதுதான் ஐதீகம் பங்குனி உத்திரத்தன்று விரதம் இருக்க இயலாதவர்கள் காலையோ அல்லது மாலையோ சிவாலயங்கள் அல்லது முருகனின் ஆலயங்களுக்கு சென்று அர்ச்சனை செய்து விளக்கேற்றி வழிபடலாம் இவ்வளவு சிறப்புக்கள் ஒன்றாக பொருந்திய பங்குனி உத்திர நாளில் நமது அன்பர்கள் அனைவரும் பங்குனி உத்திர விரதம் இருந்து வழிபட்டு அனைத்து செல்வங்களையும் பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வாழ்த்தி எங்கள் சேனல் சார்பாக நாங்கள் வணங்குகின்றோம் இந்த பதிவு நாங்கள் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சமே பெருத பெரிதாக ஆனாலும் இந்த பதிவு வந்து ரொம்பவே ஒரு உபயோகமான பதிவு என்பதை நாங்கள் மனதார நம்புகிறோம் இந்த பதிவை பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்க இது எல்லோருக்கும் போய் சேரணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத அன்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த மாதிரி பயனுள்ள பதிவுகள் நாங்கள் அடுத்து வெளியிடும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நன்றி வாழ்க வளமுடன்